I feel that uh, viele Menschen in Afghanistan, vor allem im Süden und im Osten, sind sehr unzufrieden wegen der Korruption, wegen dem Mangel an Sicherheit. Alle haben Familienmitglieder, die im Krieg getötet wurden. Ich glaube, die Sicherheitslage wird zusammenbrechen, wenn wir abziehen. Sagt die britische Afghanistan-Expertin Lucy Morgan Edwards. Der afghanischen Regierung stehe eine Herkulesaufgabe bevor, um die Sicherheit und die Stabilität im Lande aufrechtzuerhalten, wenn die internationalen Truppen 2014 abziehen. Im Moment weiß man ja noch nicht, was für eine Regierung das sein wird, denn vor dem Abzug 2014 stehen noch Präsidentschaftswahlen an. Viel werde in der internationalen Presse über diese Wahlen berichtet. Im Grunde genommen aber spiele es überhaupt keine Rolle, wer dort siege oder verliere, meint Lucy Morgan. I think, I mean, people are putting a lot of emphasis on these elections. I mean, for me, in a way, I feel that the elections are die Leute sprechen viel über diese Wahlen. Ich glaube, die Wahlen sind weniger wichtig als die Sicherheitslage. Ich glaube sowieso nicht, dass Demokratie, wie wir sie im Westen kennen, in Afghanistan funktioniert. Das System hat Machtstrukturen zementiert, die meisten Wahlen waren unfrei und korrupt und haben Personen an die Macht gebracht, die bei der lokalen Bevölkerung überhaupt keine Legitimität genießen. Diese Personen haben ihre Wahl illegalen Machenschaften und Bestechungen zu verdanken. Ich glaube, die Präsidentschaftswahlen und der Abzug der internationalen Truppen werden den Zerfall des Systems bringen, das der Westen versucht hat zu etablieren. Ich glaube, es wird implodieren. Was der Westen im Moment tue, sei ein verrottetes System aufrecht zu erhalten, sagt Lucy Morgan. Sobald er es nicht mehr stütze, werde es zusammenbrechen. Sollte denn der Westen den Truppenabzug weiter hinauszögern? Lucy Morgan meint, das sei eine schwierige Frage. Auf jeden Fall müsse die Zusammenarbeit mit der afghanischen Bevölkerung verstärkt werden und eine Machtverlagerung vom Zentrum in die Regionen stattfinden. Absolutely. I think it would be a much better system if it was more like the Swiss system, a more of a federalist. This was the traditional way. Ein System wie in der Schweiz wäre für Afghanistan viel besser, ein föderalistisches System. Traditionell gab es in Afghanistan den König im Zentrum und daneben organisierten sich die Stämme in den verschiedenen Regionen. Vor allem in den Gebieten der Pashtunen im Süden sind die Leute noch sehr monarchistisch und sehr traditionell. Es ist eine ländliche Gesellschaft, die auf Verwandtschaft und Stämmen basiert. Das zweite Hauptproblem sei, dass der Westen sich mit Kriegsverbrechern zusammentat, meint Lucy Morgan. Kriegsherren, die unter anderen Bedingungen wie zum Beispiel den Balkankriegen für ihre Taten verurteilt worden wären. Aber in Afghanistan wurden sie zu den Hauptverbündeten vom Westen. Ich glaube, erstens muss man viel besser kontrollieren, wo die riesigen Mengen an Geld hinfließen. Zweitens muss man das Land demilitarisieren. Der Fokus lag viel zu stark auf dem militärischen Einsatz. Ich glaube, der Westen steht vor einer sehr, sehr schwierigen Aufgabe. Als ich in Afghanistan war, vor 9-11, vor dem NATO-Einsatz, waren die Leute bereit für ein neues System. Sie hatten es satt, von den Taliban regiert zu werden. Seit 9-11 hat sich der Westen so unbeliebt gemacht, dass die Afghanen nun gegen den Westen kämpfen. Daher kommen auch die vielen Anschläge. Die afghanische Bevölkerung hat es satt, unter Fremdherrschaft zu leben. Sie sind unzufrieden mit dem politischen System, das der Westen installiert hat. Es ist sehr schwierig, von einem System in ein anderes zu wechseln, aber ich glaube, wir haben von Beginn weg den falschen Weg gewählt, weil wir nicht auf die Leute gehört haben, die das Land kennen.